，昨天又见，今天又见，我们天天相见。大家好，欢迎回到天天相见厨房，我是伟哥。好多人炒方便面的时候都是用开水泡，然后再炒，其实那个做法是错误的。如果按照我这个方法炒出来的泡面，如果按照我这个方法炒出来的泡面，根根分明也不会成坨，炒出来以后比泡的要好吃。下面我们一起来了解一下吧。现在要准备的材料有：方形泡面、鸡蛋、上海青、大蒜、生姜、小米椒、小葱。首先，我们要准备两块方形的泡面。泡面我知道好多人都是用开水泡，或者适应开水煮。今天我就教大家一个不一样的新做法。首先，往泡面里面加入一点食用盐，然后我们再倒入清水，加点食盐能溶解泡面的泡发。用冷水泡发二十分钟。首先。我们要准备两到三个正宗的母鸡蛋，然后用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀，把鸡蛋搅拌成鸡蛋液，最好是顺着同一个方向搅拌，会更均匀一些。搅拌均匀，先放一边，然后再准备一些上海青，放到碗里面，加点食用盐，再倒满大量的清水，没过上海青。我们要用食盐把上海青给它泡一下，这样能把上海青杀下去。然后用手把上海青叶子一片一片给它摘下来清洗，这样清洗的会比较干净一些。所以我们要把叶子一片一片全部清洗干净，这样清洗出来的晒青里面的泥沙，还有里面的虫卵就完全清洗干净了。第一遍全部清洗干净控水，捞出来放到另外一个盆里面。然后再倒入清水，再次给它清洗一下。我们至少要把晒青清洗个两到三遍左右，这样晒青就能完全清洗干净了。全部清洗干净，控水捞出来，先放到碟子里面备用。最主要的是，我们要切点大蒜，大蒜我们要多准备一些，然后我们再剁成蒜末。要剁细一点哦。蒜末剁好以后，装入碗中备用。准备一块生姜，切成薄片，再改刀切成姜丝。最后，我们切成姜末就可以了。姜末敲以后，和蒜末放在一起。再准备几个小米椒，把它切成小圈。小米椒敲以后，和蒜末放在一起。再准备一把小葱，直接把它切成葱花。葱花切好以后，和蒜末放在一起。剩下来的葱叶，也把它切成葱花就可以了。全部切好以后，装入碗中备用。二十分钟到了，我们的泡面已经泡发好了。所以，我们泡泡面的时候，千万不要用开水。像我这样用冷水泡出来的泡面，比较有韧性，炒的时候也不容易断掉。炒出来的泡面根根分明。所以，我们下手把泡面给它抓一下，把泡面完全给它抓散。散开以后，困水捞出来，放到碗中。接下来往泡面里面加入一勺老抽，再加入一勺生抽酱油，再加入一勺食用油或者是芝麻香油，然后用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀。我们要提前把泡面给它腌制一下，这样炒出来的泡面才比较入底味。这一步所以非常的重要，也是一个小技巧。把泡面像这样子搅拌均匀以后，就差不多先放一边。接下来锅中加入一点食用油，然后把搅拌好的鸡蛋液放入锅中。我们要把鸡蛋提前给它煎制一下，煎制定型以后，我们再用勺子将它推动一下
，把鸡蛋液全部给它煎熟，全部煎好成块以后像这样子，然后将它散开，快速的给它翻炒一下，翻炒均匀，把鸡蛋给它炒制成块，这样子炒出来的鸡蛋就非常的鲜嫩了。鸡蛋炒熟以后。将它盛出来，装入碗中备用。再起锅加入一块猪油，我们把猪油搅至融化。融化以后，我们再把姜蒜末、小米辣全部放入锅中，快速的给它翻炒，翻炒均匀，炒出蒜香味。炒香以后，我们再把上海青加进来，快速的翻炒，把它炒至断生。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗！感谢大家的支持。晒青炒熟以后，把鸡蛋加进来，然后再把泡面一起给它加进来。泡面加进来以后，我们快速的给它翻炒。把所有的鸡蛋和上海青、泡面一起融合在一起，所以我们要开大火，快速的给它翻炒一下，把泡面给它炒至散开。这样炒出来的泡面非常的入味，特别的好吃。翻炒均匀以后，再加入一点食用盐，再加入一点鸡精，其他的调料就不要放了，放的太多就不好吃了。因为泡面本身就比较入味了，所以泡面无论怎么炒，它也是炒不断的。最后再撒上一点葱花，哇，真的是太香了！这样炒出来的泡面是不是非常的美味？比炒粉都要好吃。然后将它盛出来，装入碗中，就可以开吃了。这样炒出来的泡面，我家小孩特别的爱吃。以后泡面你就像我这样做，再也不用用开水泡了。像我这样炒出来以后，鲜香美味，特别的好吃。按照我这个方法，吃了以后你再也不想到外面去吃了，自己在家也能做出饭店的味道。而且如果拿来当早餐的话，也是非常的美味的，吃起来也香喷喷的。好了，今天的视频就分享到这里了。如果你喜欢这个视频，帮忙给我点个赞，并订阅我的频道，别忘了在下面留言。告诉我，你有学会做这个家常菜了吗？下个视频中，我将会带来更多的家常菜。谢谢你的观看，我们下个视频见。